小白也不知道去哪了。我刚刚听人家说，他跟个女孩在一起，他不是这样的人啊。行了，你先回去吧，都到家了。嗯。那明天咱们还老地方见。好，行。原来他们说的都是真的。那行，那你先走吧。回去吧。过来，黑南，黑南，妈，你不知道，我刚刚在外面看到什么了。看到什么了呀，大惊小怪的！小白跟个女人在一起，那给个女人在一起算什么呀？啊，你有那么紧张吗？干嘛呀？这是，妈，你怎么这么说话呢？我跟小白，我们俩是夫妻，他现在跟个女人在一起，而且很亲热，我怎么能不生气呢？呀，你有什么好生气的呀？哈、啊，你也不看看你，自从嫁到我们家以后，你看你穿的啊，带的。这像什么呀？像农村老太婆似的，她能喜欢你才怪呢！这外边的女人多么光鲜亮丽呀、啊！哈，你看看你，别再说了，这男人啊，这有的这个爱好也没什么的。妈，你怎么能说出这样的话呀？我怎么说话了？这不是事实吗？啊，你不看看你自己几斤几两，现在还说我儿子呢？是，我算看出来了，你们呀。在这个家里，根本就没把我当成一家人。这样的日子，我过的还是什么劲啊？不想过是吧？不想过你可以走啊，正好啊，和人家那位姑娘腾地方。行，我走，你们别后悔。这个村子真是一点变化都没有。三年前，就是从这里把我赶出来的。我现在回来，倒是让你们看看，到底谁过得比谁好。哟，这不是小白的那个女人吗？怎么就一个人啊？她人呢？小白，她不在了，你以后都见不到她了。什么意思呀？不会，她也把你甩了吧？小白。他去世了，去世了，真是老天有眼呀！这就是他的报应。当年他对我那么绝情，现在去世了，他真是死有余辜。我告诉你，这件事啊，是我进这个村子以来听到最开心的事情。哼！老太婆，小飞，我回来了。我听说啊，你儿子已经不在了，你知道这叫什么吗？这叫报应。当初你们那么的欺负我，你儿子在外面找女人，你还向着他，还把我扫地出门，这就是啊，你应得的报应。啊。现在你倒好了，白发人送了黑发人，你现在满意吗？小黑，这么多年过去了。你还在恨我呀？你说的一点都不错，我还恨着你，我恨透了你们。小飞，我知道，是我不好，是我，是我对不起你。我这么做，都是有苦衷的。你有苦衷？你能有什么苦衷啊？难不成还是你儿子逼你的？小飞，你说对了，这是我儿子，他逼着我，让我这么做的。什么？你儿子逼你这么做的？这到底怎么回事呀？事情啊，是这样的。
。妈，你自己看吧。这是什么？我也不想，啊，可是我已经跟医生反复确认了，医生说这检查结果没有错。妈，我得了癌症，只有一个月时间了。什么？这不可能，是不是？是不是医生弄错了呀？咱再去检查。妈，检查什么呀？确定了。儿子呀，你怎么那么病苦啊？你说啊，这可怎么办呀？儿子，可能以后不能陪在你身边了，你千万要照顾好自己。啊。儿子呀，妈，还有这小飞还不知道呢，这件事儿我不准备告诉他，要不然的话，他肯定会一直陪在我身边的。可是我。不想看着他，他为我伤心，为我难过，妈，所以我想请你帮我个忙。儿子啊，什么事儿？你说。妈，我会找我同事，还有演出戏，到时候小薇会看见我们俩在一起，这样的话，他会认为我不爱他了。你就顺着他的话说，就说我不爱他了。你呀、啊，让他和我离婚，这样的话。他也就看不到医院之后我去世的样子了。儿子呀，这你这样做，他会恨你一辈子的呀。妈，他恨我也只是一时，我不想让他看我死去而难过一辈子呀。妈，小薇是什么样的人，你知道的。知道，如果他知道我得癌症，他肯定会守在我身边的。妈，你就答应我吧。行，你妈都答应你。谢谢你妈。是的，就是这样的。他都是为了你，他不想让你看到他生命痛苦的样子呀。他只想让你找到自己的幸福，让你能过得好。他走着也就安心了。小飞，对不起，是我骗了你。妈，你说说你怎么不跟我早说呀？害得我这些年还一直恨着你们，没想到你们就是全都是为了我好。对不起，对不起，妈，别这么说。小白都已经不在了，你一个人在家怎么生活的？肯定吃了不少的苦吧？既然小白不在了。那就由我替他来完成孝敬你的义务吧，孩子呀，不用，我一个人呀，过得挺好的，我不能再拖累你了，不能。妈，你说的这什么话呀？什么拖累呀？你放心吧，既然小白不在了，我会帮他好好孝敬你的，不管你答应不答应，我都不会抛弃你的。我的好孩子呀。谢谢你，谢谢你，妈，不说了，走，咱们回屋，回屋。